హలో హాయిరా నాన్న నేను రా మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీస్ అండి ఈరోజు సూర్య న్యూస్ పేపర్లో సూర్య నెట్ పేపర్లో నెట్ నెట్ పేపర్లో ఈరోజు బుధవారం కాబట్టి మన ఆర్టికల్ వచ్చింది సూర్య ప్రజ్ఞ ఆ ప్రజ్ఞకి ఇక్కడ మనకి అడ్రస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు బుధవారం ఈరోజు విజయానికి మొదటి మెట్టు విజయానికి మొదటి మెట్టు పరాజయమే విజయానికి మొదటి మెట్టు పరాజయమే అంటే మేము ఓడిపోవాలా ఫస్ట్ అని మీకు కోపాలు రావచ్చు తాపాలు రావచ్చు కానీ మనం విజయానికి మొదటి మెట్టు పరాజయమే సూర్యాలో మనం ఈరోజు ఆర్టికల్ వచ్చింది సూర్య పేపర్లో మనం రాసింది ఈ ఆర్టికల్ మనకి రాయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా మిత్రులు ఈ ఈ యొక్క దీన్ని చూస్తున్నటువంటి మా మిత్రులు డాక్టర్ సతీష్ గారికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మనం అందరం కృతజ్ఞతలు తెలపాలి సతీష్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలపాలి రైట్ విజయానికి మొదటి మెట్టు పరాజయమే విజయ శిఖరాన్ని ఎదురోహించాలంటే ముందుగా పరాజయపు తలుపు తట్టాల్సిందే పరాజయం ఎదురైనప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కుంగిపోకూడదు ఆ పరాజయమే మనకు అన్నీ నేర్పుతుంది నీళ్లలో పడ్డ ప్రతి వాళ్ళు చనిపోరు ఈతరాని వాళ్ళు మాత్రమే చనిపోతారు మెట్లు ఎక్కితేనే దేవుడి దర్శనం జరిగేది కానీ ఆ మెట్లే అడ్డం అనుకుంటే ఏమంటాం అక్కడే ఉండిపోతాం జయించాలంటే ముందు పరాజయపు తలుపు తట్టాలి పరాజయం లేని జయం పరాజయం లేని జయం ఎక్కువ కాలం మనకు ఉండదు ఎక్కువ కాలం మనకు ఉండదు మనిషిగా పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ భూమి మీద పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా జయాలు అపజయాలు చూడాల్సిందే ఒకళ్ళు ఒక రంగంలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్గా ఉన్నారనుకోండి అతన్ని కదిపితే అతను విజయాల కథ ఒకటే ఉండొచ్చు పరాజయాల కథలు అతని వద్ద ఎన్నో ఉంటాయి కాబట్టి అపజయం అనేది మనల్ని అనాథన చేస్తుంది వెక్కిరిస్తుంది హేళన చేస్తుంది వెటకారాలకు ఓడిగడుతుంది సరిగ్గా ఇక్కడే మనం మనసుని చిక్కబరుచుకొని జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వివేకానందుల వారు మనందరికీ తెలుసు యూత్కి వారు ఐకాన్ వివేకానందుల వారు అసలు జీవితం అంటే ఏంటి అని అడిగితే ఆయన ఇచ్చిన కోట ఏంటంటే అణగదొక్కే పరిస్థితుల మధ్యన వికసించి పెంపొందించుకోవడమే జీవితం అణగదొక్కే పరిస్థితుల మధ్య వికసించి పెంపొందించుకోవడమే జీవితం అన్నారు ఆయన అంటే అప్పనంగా ఏవీ రావు గులాబీల బాట ఉండదు ప్రతి చోట సమస్యలే ఉంటాయి ప్రతి చోట ముళ్ళ బాటలే ఉంటాయి ప్రతి వ్యక్తికి సమస్యలు ఉంటాయి కానీ ఆ సమస్యలను సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళడమే జీవితం అదే వివేకానందుల వారు అనేది అణగదొక్కే పరిస్థితుల మధ్యన వికసించి పెంపొందించుకోవడమే జీవితం ఫస్ట్ మానవ జీవితాన్ని తీసుకుంటే శిశువుగా పుట్టాలి శిశువుగా మనం పుడతాం అది పునఃసృష్టి ఎస్ బోర్ల పడతాం ఆ తర్వాత కొంచెం ఎదిగిన తర్వాత అది మానవ ప్రయత్నం తర్వాత పాకుతాం నేల మీద అదో పట్టుదల తర్వాత కూర్చోగలుగుతాం అదో సాధన తర్వాత నిలబడగలుగుతాం అదో దీక్ష తర్వాత నడవాలి అదొక విజయం అంటే విజయ సాధనకు ఎన్ని దశలు ఉన్నాయో ఇవేవి దాటకుండానే మనం పుట్టగానే నడుస్తామంటే కుదరదు ఎస్ ఒక గొంగళి పురుగు సీతాగొక చిలుగ్గా మారే దశను మనం మన జీవితానికి అన్వయించుకోవచ్చు గొంగళి పురుగు కట్టుకున్న గూళ్ళోంచి సీతాగొక చిలుక మెల్లగా బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనుకోండి కానీ గూటికి చెందిన దారి ఇరుగ్గా ఉండడం వల్ల అది తీవ్రంగా శ్రమిస్తుంది ఇది చూసిన ఒక మనిషి ఉండబట్టలేక మీలాంటి నాలాంటి మనిషి చిన్న కత్తెర తీసుకొని ఆ గూడుని కత్తిరించాడు తెరిచాడు అప్పుడు సీతాకొక చిలుక సులభంగా బయటకు రాగలిగింది కానీ ఎగరలేకపోయింది దాని రెక్కలు అలానే ఉండిపోయాయి అది ఎప్పటికీ ఎగరలేకపోయింది ఏ అని అంటానికి లేదు ఎందుకంటే ఆ సీతాకొక చిలుక చక్కగా తయారై ఎగరడానికి కావలసిన శక్తి సామర్థ్యాలను పొందడం కోసం గట్టిగా ఉండే ఆ గూడు కోశాన్ని ప్రకృతి ఫామ్ చేసింది దానిలో నుంచి బయటపడాలన్నది ప్రకృతి నియమం ఇందుకోసం అది యుద్ధం చేయాలి అది పెనుగులాడాలి ఓ పెద్ద యుద్ధమే చేయాలి కానీ ఈలోపే గూడు కత్తిరించి దానికి దారి చేస్తే అది ఏం చేస్తుంది అక్కడే ఉండిపోతుంది అది ఎప్పటికీ ఎకరలేదు అందువల్ల సీతాకు చిలుక చతికిలబడిపోయింది అందుకే ఎదిగే దశలో పరాజయాలు 
పక్కా పలకరిస్తాయి పరాజయాలు లేకుండా చూడు దేవుడా అంటే అది మనల్ని సోమరిపోతులను చేస్తుంది మనం బలంగా మారాలంటే పరాజయం ఫస్ట్ రావాలి సాధారణంగా ప్రతి మనిషి ఎల్లప్పుడూ విజయం లభించాలని కోరుకుంటాడు జీవిత యుద్ధంలో విజయ తీరాలను చేరాలని ఆశిస్తుంటాడు కానీ అనూహ్యంగా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు మతిస్థిమితాన్ని కోల్పోతాడు మనం అంటాం మనం అనేది ఉన్నది ఒకటి దేవుడు చేసేది ఒకటి అని అందుకే విజయం యాభై శాతం పరాజయం యాభై శాతం అనే గణితాన్ని మీరు గుర్తెరగాలి పోటీ పరీక్షల్లో మన మన రంగానికి వస్తే పోటీ పరీక్షలో విజయం సాధించిన వారి ప్రవచనాలు వినడానికి మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడతాం కానీ పరాజయం పొందిన వారి పాఠాలను పక్కన పెట్టేస్తాం అసలు గెలిచిన వారి వద్ద చెప్పుకోవడానికి పెద్దగా ఏదీ ఉండదు గెలిచారు అంతే కానీ ఓడిన వారు ఎందుకు ఓడారో చాలా గుణపాఠ గుణపాఠాలు మనకు చెప్పగలరు గ్రూప్ వన్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది సూపర్ కానీ మళ్ళీ రెండోసారి రాస్తే వస్తా జాబ్ వస్తుంది కానీ ర్యాంకు రాదు అందుకే బంతి నేలపై గంతులు వేసినప్పుడే తిరిగి పైకి లెగుస్తుంది కార్య సాధకులు రబ్బరమంతి లాంటి వాళ్ళు కింద పడ్డ ప్రతిసారి ఒక్క గెంతుతో పైకి లేస్తారు హిస్టరీలో నెపోలియన్ బోనాపాటన్ ఉన్నాడు వరల్డ్ హిస్టరీలో ఫ్రాన్స్ని పరిపాలన చేశాడు ఆయన తన కెరియర్లో సైన్యంలో బూట్లు తొడవడానికి జాయిన్ అయ్యి కెరియర్ని ప్రారంభించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి సైన్యాధికారి అయ్యి చివరికి ఫ్రాన్స్ దేశానికి రాజు అయ్యాడు నెపోలియన్ బోనాపాట్ నెపోలియన్ బోనాపాట్ దండయాత్రకు బయలుదేరితే ఫ్రాన్స్ నుంచి అప్పటి ఇంగ్లాండ్ ప్రధాని యంగర్ పిట్ అన్నాడట పారిపోండి 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 యూరప్ని చేపలా చుట్టి పారిపోండి నెపోలియన్ వస్తున్నాడు అని అలాంటి నెపోలియన్ ఏం చేసేవాడు తెలుసా తను ఒక పెద్ద దేశం మీద యుద్ధానికి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న దేశాన్ని ఓడించేవాడు అప్పుడు తన సైన్యంలో తనలో ఆత్మ ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగేది అప్పుడు ఒక పెద్ద దేశాన్ని ఈజీగా ఆయన ఆక్రమించగలిగేవాడు అలా పాపం నెపోలియన్ బోనాపట్ చాలాసార్లు అతని చేతిలో బలైన దేశం ఆస్ట్రియా దేశం మాట్లాడితే దాని మీద యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు మాట్లాడితే దాని మీద యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు ఆఫ్టర్ దాట్ పెద్ద దేశానికి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు ఇంగ్లాండే బేదిరి పారిపోయింది నెపోలియన్ దెబ్బకి ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లాండు మన అందరికీ తెలుసు గొప్ప వలసలు ఏర్పాటు చేసే దేశం అలాంటి దేశాన్నే వరంగజబడిన పోయించాడు నెపోలియన్ బోనాపాట్ ఎస్ ఇక జార్జీ బెర్నా బెర్నాడ్ షా ఇలా అన్నారు ఏ పని చేయకుండా గడిపిన జీవితం కన్నా పొరపాట్లు చేయడంలో గడిపిన జీవితం ఎంతో గౌరవింపదగినది ప్రయోజనకరమైనది అసలు ఏమి లేకుండా సోమరిపోతుల్లాగా సోంబేరులాగా కూర్చుంటే అది వేస్ట్ లైఫ్ రోజైపోతుంది 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 మరణానికి దగ్గరగా తీసుకెళ్తుంది మనుషుల్ని ఏది కాలం అది మనం తెలుసుకోవట్లా ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే దశలో మనం లక్ష్యాన్ని మర్చిపోతున్నాం వయసు అయిపోతుంది అప్పుడు మనకు కష్టమైంది ఏ పని చేయకుండా గడిపిన జీవితాన్ని కన్నా పొరపాట్లు చేయడంలో గడిపిన జీవితం ఎంతో గౌరవం తగ్గింది ప్రయోజనకరమైందని చెప్పాడు జార్జీ బెర్నాడ్ షా విజయం ఒక్క మార్కులోనో ఒక మెట్టు దూరంలోనో చేజారిపోతే అది అపజయం కాదు ఆ అపజయం అని చెప్పబడుతున్న సమయంలో ఆ మనిషి ఒకవేళ ధైర్యాన్ని కోల్పోతే సహనం కోల్పోతేనో అది నా దృష్టిలో అపజయం కాగడాన్ని తలకిందులుగా పట్టుకున్న మంట పైకే ఉంటుంది బలమైన ఎదురుగాలలోనే గాలిపటం విజయవంతంగా ఎగురుతుంది విజయానికి కావలసిన ఇంధనం పరాజయమే ఆ పరాజయం మనక మనకు అన్నీ నేర్పుతుంది చెప్పానుగా ఫస్ట్లో నీళ్ళలో పడ్డ ప్రతివాడు చనిపోడు ఇతరాని వాడు మాత్రమే చనిపోతాడు మనకు పరాజయం ఎదురైనప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ కుంగకూడదు కొందరైతే ఏడుస్తారు కొందరైతే వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తారు అర్థం అట్లా కొందరైతే ఏడుస్తారు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తారు అసలు మనిషి జన్మ ఎత్తడమే గొప్ప అదృష్టమైనప్పుడు పరాజయం అనే దానికి ఇంకా ప్లేస్ ఎక్కడుంది కొంతమందిని చూడండి ఏది జరిగినా ఒకేలాగా ఉంటారు భయపడరు బయటపడరు బాల్బన్ అని ఉన్నాడు హిస్టరీలో బాల్బన్ ది గ్రేట్ బానిస స్లేవ్ డైనాస్టీలో ఇద్దరు కొడుకుల్ని మంగోల్ దాడుల్లో కోల్పోయాడు ఇద్దరు బిడ్డల్ని చంపేశారు మంగోల్స్ ఒక కొడుకుని మంగోలు చంపారు ఒక కొడుకు బెంగాల్లో చనిపోయాడు రాజ్యానికి వయసు వచ్చిన కొడుకులు రాజ్యం యావత్తు ఏడ్చింది పూర్ణ ఏడ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు ఎలా జనాలు ఏడ్చారో అలా ఏడ్చింది రాజ్యం కానీ బాల్బన్ తాను రాజు కనుక ఎంతో ధైర్యంతో ఇలా కనబడేవాడు కన్నిటి చుక్క అతను కార్చలేదు రా ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసిన ఆయన రాజు డ్రెస్లోనే ఉండేవాడు బాల్బన్ సివిల్ డ్రెస్లు అసలు కనపడేవాడు కాదు ప్రజలకి రాజు అంటే భక్తి కాదు ఏం కాదు భయం ఉండాలి అంటాడు బాల్బన్ అప్పుడే జనాలు చెప్పినట్టు వింటారు అని అంటాడు బాల్బన్ అందువల్ల కొడుకుల్ని కోల్పోయిన రాజ్యం ఏడిసింది బట్ బాల్బన్ మాత్రం ఏడవలేదు కానీ తను కూడా మనిషే కదా అందువల్ల ఒక్కొక్క రోజు రాత్రి అంతఃపురంలో 
ఎవరూ చూడకుండా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేవాడట బాల్బన్ అతని ఆంధ్రంగిక కార్యదర్శి చెబితే మనకు ప్రధానంగా తెలిసింది జీవితం మనకి రెండు విషయాలు నేర్పుతుంది అబ్బా లైఫ్ రెండు విషయాలు నేర్పుతుంది ఒకటి ఎదుటి వాళ్ళని చూసి జాగ్రత్త పడడం అనేది ఎదుటి వాళ్ళను చూసి మనం జాగ్రత్త పడాలి అమో ఇట్లా అయిద్దేమో మన లైఫ్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రెండోది స్వీయ అనుభవం ద్వారా గ్రహించగలిగేది స్వీయ అనుభవం ద్వారా గ్రహించగలిగేది అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు మనం గ్రహించగలిగేది రోడ్డుపై స్పీడ్గా కారు నడుపుతున్నప్పుడు అక్కడక్కడ స్పీడ్ లిమిట్స్ చెప్పడానికి బోర్డులు ఉంటాయి ఉండవా స్పీడ్ లిమిట్స్ ఫార్టీ స్పీడ్ లిమిట్స్ సిక్స్టీ ఇలా బోర్డ్స్ ఉంటాయి గ్రీన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కాదు నేను వాటిని చూడను అంటూ మరింతగా ముందుకు వేగంగా దూసుకెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ అదే రోడ్డుపై అకాల మరణాలకు చెందిన వారి ఫోటోలతో కూడిన ఫ్లెక్సీలు ఉంటాయి శ్రద్ధాంజలి అంటూ దాని మీద రాసి ఉంటుంది అప్పుడైనా మనం జాగ్రత్త పడాలి అలా కాకుండా ఈ రెండింటినీ పట్టించుకోకపోతే తదుపరి మలుపులో మన ఫోటో ఉంటుంది అందువల్ల జాగ్రత్త పడి బతకడం కూడా విజయమే అలా కాక మరణంతో కూడిన పరాజయం ఇంకేముంటుంది అసలు ఈ భూమిపై పుట్టడమే విజయం అది కూడా మనిషిగా పుట్టడం మరింత అదృష్టం మనిషిగా పుట్టకుండా వేరే జీవిగా పుట్టి ఉంటే ఏ కోడిగానో ఏ మేకగానో పుట్టి ఉంటే వారానికి ఒకసారి తినడానికి నిర్దాక్షిణంగా చంపేసేవాళ్ళు ఊహించుకుంటేనే భయం అయిట్లే పుట్టుగానేది విజయం మరణం అనేది పరాజయం ఈ మధ్యలో జరిగేవి విజయాలు కాదు పరాజయాలు కాదు పుట్టుగానేది విజయం మరణం అనేది పరాజయం అయినప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్య సాగే జర్నీ యావత్తు మజ్లీలు తప్ప విజయం లేదు పరాజయం లేదు మొన్న ఉభయ రాష్ట్రాలు జరిగిన మొన్నటి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్లు కానీ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ పేపర్లు కానీ పరిశీలిస్తే అసలు పోటీ పరీక్షలో గెలవగలమా అని అనిపిస్తుంది అవి ఎంత కఠినంగా ఉన్నాయి నిజానికి కఠినంగానే ఉన్నాయి మొదటిసారి అంటే ఫ్రెషర్స్ ఈ పరీక్షలు రాసి భయపడ్డారు వారిలో చాలామందిని పరాజయం పలకరించింది అయినా ప్రయత్నం వదలకుండా వాళ్ళు కష్టపడతానే ఉన్నారు నేనంటాను చాలామంది అంటారు ప్రయత్నం విరమించినంత వరకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పరాజయం కానే కాదు మన వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అంటే ఇలా అంటున్నారని ఏమనుకోకండి ఓవర్ నైట్లో మన వాళ్ళకి జరిగిపోవాలి జాబులు రావాలి తెల్లారిసరిగా అద్భుతాలు జరిగిపోవాలి అలా అవ్వాలంటే అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపాలు తెచ్చుకోవాలి తప్ప ఇంకేం మనం చేయలేం అర్థం అంటే నిజ జీవితంలో ఇలా అసలు జరగదు ఎలా జరగదు ఓవర్ నైట్లో జరగదు ప్రిపేర్ అయిపోండి జరగదని ప్రిపేర్ అయిపోండి కష్టపడండి భూమిపై ఒక చోట క్రికెట్ స్టేడియం ఉంటుంది మరో చోట దేవాలయం ఉంటుంది ఇంకో చోట సరిహద్దులు ఉంటాయి వేరే దేశాలతో సరిహద్దులు ఉంటాయి వేరే చోట కళాశాల ఉంటుంది ఇంకో చోట శ్మశానం ఉంటుంది వీటన్నిటినీ భూతల్లి భరిస్తుంది అలానే మన జీవితంలో కూడా అన్నీ ఉంటాయి అబ్దుల్ కలాం గారు అన్నట్లు మీ అపజయాలను తప్పటడుగులని ఎప్పుడు అనుకోకండి అవి తప్పులు కావు భవిష్యత్తులో మీరేం చెయ్యరాదో తెలిపే పాఠాలు కృతజ్ఞతలు నేను మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీ సాయి నేను మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీ సార్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ నెవర్ గివ్ అప్ బికాస్ ఫెయిల్ మీన్స్ బికాస్ ఫెయిల్ మీన్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఎండ్ ఈజ్ నాట్ ది ఎండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈఎండి మీన్స్ ఎఫర్ట్ నెవర్ ఎఫర్ట్ నెవర్ డైస్ ఈఎండి అంటే ఎఫర్ట్ నెవర్ డైస్ ప్రయత్నం సరిపోలేదు ఇఫ్ యూ గెట్ నో యాజ్ అన్ ఆన్సర్ రిమంబర్ ఎన్ఓ మీన్స్ ఎన్ఓ మీన్స్ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ అర్థమైందా ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ నెవర్ గివ్ అప్ బికాస్ ఫెయిల్ మీన్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఎఫ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లెర్నింగ్ నోన్ యాజ్ ఫెయిల్ ఫెయిల్ మీన్స్ ఎండ్ ఈజ్ నాట్ ద ఎండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈఎండి మీన్స్ ఎఫర్ట్ నెవర్ డైస్ ఇఫ్ యూ గెట్ నో యాజ్ అన్ ఆన్సర్ రిమంబర్ ఎన్ఓ మీన్స్ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ బై ది గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారు అలానే వివేకానంద బి నాట్ ఎఫర్డ్ Think not how many times you fail. Never mind. Time is infinite. Go forward. Assert yourself again and again. And a light must come. This is a Gopala quotation. Vivekananda quotation. Abdur Kalam Gari quotation. Untan Ramari. Nenu Marosari Manav. Pragna editor Satish, Dr. Satish Gari. Kurutanga Thalu. Telepkuntu. Eroju. Yedho nalgu mukkal naak delishini. Naa yabhayala jivutam lo anubhavalanu koda dhisi. Rasina 20. సూర్య పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ విజయానికి మొదటి మెట్టు పరాజయమే విజయానికి మొదటి మెట్టు పరాజయమే రైట్ కాబట్టి మీరు దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని 
మరి అంతగా రెచ్చిపోయి ప్రిపేర్ అవుతారని ఎగ్జామ్స్కి అనుకుంటున్నాను ఉండనా మరి నేను మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్